God morgon internet. En gång i tiden så hade jag nästan osund skepticism mot Microsoft. Det blir lite så om man är lite, lite maxkalle och, och vad är det man brukar säga, Apple fanboy. Men eh, jag tror det var 2011 så blev jag inbjuden till Seattle och tillbringade flera dagar på Microsoft Campus. Jag fick se att de faktiskt eh, i alla stycken är ett, ett enastående företag. Um, det är fortfarande inte mitt första hands val och, och när det gäller liksom Office-programmen och sådär så tycker jag att de fortfarande är bloated och tunga och att jag föredrar nog Googles G Suite rent generellt. Men... Det är ett företag med smartskallar och just nu så pågår någonting som heter Microsoft Build 2018. Det är deras årliga utvecklarkonferens kan man säga. Och jäklar vad det kommer nyheter därifrån. En sak som jag fastnade för eftersom det är någonting som jag verkligen brinner för och har argumenterat länge för. Det är hur de nu lanserar ett koncept för att krydda det fysiska mötet och, och blanda in digitala komponenter i det fysiska mötet men också då se till att våra distansmöten blir distansmöten som faktiskt är bra på riktigt. Att, att de externa deltagarna kommer in på lika villkor och så. Och det här är någonting som som sagt och som jag har, har slagits för ganska länge för att jag tycker att vi gör en tabb idag med våra, våra distansmöten. Vi fortsätter ha dem precis som vanligt. Det sitter ett gäng i rummet och sen så bjuder man in några andra eller tredje gradens deltagare digitalt som ska, ska sitta vid sin dator hemma och försöka make sense av det som händer runt ett bord där alla pratar i munnen på varandra och det finns en massa underförstått som händer i rummet och så. Så vad jag brukar säga är att när ni, när ni går till en digital mötesmiljö så gör det på riktigt. Se till att alla sitter vid varsin dator, ta gemensamma anteckningar i ett kollaborativt dokument, spela in det så att ni har en alldeles utmärkt dokumentation efteråt och så vidare. Så ta alla de digitala möjligheterna och gör även det fysiska mötet bättre. Och nu har då Microsoft demonstrerat ett, ett nytt mötesrum som de kallar det och och det är, inledningsvis så ser det inte speciellt surrealistiskt ut. Det är en stor skärm i ena änden och så är det en, en liten pyramid som står mitt i, i rummet. Men den arbetar då med, med eh, igenkänning av vilka som kommer in i rummet. Till exempel och hälsar mötesdeltagarna välkomna med namn och, och identifierar och prickar av då att nu är de här, är de här deltagarna här. Eh, den gör hela tiden en transkribering om allting som sägs i mötet och kan skilja de olika deltagarna åt och göra en riktigt, riktigt klockren transkribering även när de pratar i munnen på varandra. Den, den översätter naturligtvis och, och just det här hur de integrerar en, en döv person som är, är med på mötet och, och, och liksom hur de visar att de använder de digitala möjligheterna för att öka tillgängligheten. Och, och, alltså det är jättesnyggt gjort. Jag lägger en länk i kommentarerna här, första kommentaren, så att ni kan gå in och, och kika på den här demon. Sen kanske man kan tycka att det spårar ur lite grann när de plockar fram HoloLens så det börjar bli liksom... Äh, för, alltså, man, jag ska inte säga att man går för långt för det är förmodligen bara min förmåga att ta till mig den här lite, lite ustiga, lite så här cheesy presentationen som Microsoft gör. Ähm, men jag tycker att den första delen av den här demonstrationen är i alla fall alldeles utmärkt som exempel på vad vi redan idag egentligen skulle kunna göra för att elevera kvaliteten på våra fysiska möten. Och det jag skulle vilja att vi gjorde nu, ni har ju säkert sett de här filmerna när man skojar om hur, eh, hur störningsmomenten kommer in och kvaddar mötet eller den här otroligt humoristiska filmen som finns om, om telefonmötet som är, eller videomötet som är en fullständig katastrof. Att vi vänder lite grann på den kuttingen i huvudet och varje gång vi sitter i ett fysiskt möte så funderar vi på hur skulle vi kunna göra det här mötet bättre med digitala komponenter i mötet. Jag tror vi behöver börja tänka i de banorna och börja leta efter möjligheter istället för att, att använda tekniken för att, att göra möten som är sämre. Jag tror ni är med på vad jag menar. Fundera på det. 
Kolla på demon, ligger här första länken i kommentarerna. Och tack så mycket för att ni hänger på. Det här var en sak idag nummer 2001. Eh, producerat av mig och Joakim Jardenberg med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Och textat och översatt i engelska ifrån eh, vännerna på Contentor. Som är, de jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter och översättningar på nätet. Superkult. Och så ses vi imorgon bit igen. Då är det 202.